السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل وحدة مربعة سهلة جدا وبسيطة للبنات المبتدئات لكن جميلة جدا ومميزة لكل البنات سواء مبتدئات أو محترفات أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم ممكن استخدامها لعمل بطانية بيبي أو مفرس سرير أو كارديجان أو شال مستطيل أو بلوزة أو شنطة أو طاقية أو أي حاجة إحنا حابين نكونها من مربع بسم الله الرحمن الرحيم وحدتنا النهاردة بنستخدم ليها أربع ألوان أي أربع ألوان أنت حابة تشتغلي بيهم مفيش مشكلة تقدري تكونيهم زي ما أنت عاوز زي ما احنا شايفين هشتغل بالبرتقالي واللون اللي هو الليموني والأبيض واللون الجنزاري اللي هو مائل للأخضر شوي تمام يا بنات لكن احنا نقدر نشتغل بكافة الألوان المتاحة عندنا واللي نحبها كمان طيب يا رندا ممكن ندخل الخيوط الشنجا فيها اه ممكن ندخل خيوط الشنجا فيها اشتغل اللون الأول والتاني بالخيوط الشنجا بس حاولي ان هي تكون فيها ألوان متقاربة من بعضها والسطرين اللي في الآخر اشتغليهم بألوان مختلفة بألوان عفوا تكون سادة مش شنجا بسم الله الرحمن الرحيم في البداية هنبتدي نشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط سمك مع إبرة رقم تلاتة ونص مليمتر أول حاجة ببتدي أكونها هي دائرة سحرية بسيب مسافة من الخيط وعلى اتنين من الأصابع ألف الخيط وأرجع للخلف وأجي تاني للأمام بجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الإكس وأرجع تاني للخلف هلف في إيدي الناحية التانية تكون عندي هنا حلقتين بنزل تحت الحلقة الأولى أسحب الحلقة التانية من تحتها وألف في إيدي واحدة واحدة أخرج الخيط من على الأداية وأتأكد إن طرفين الخيط داخ يعني داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائرة السحرية في النهاية أما الخيط المتصل بالشلة ببتدي أرفعه على إيدي عشان أشتغل في البداية ببتدي أشتغل داخل الدائرة السحرية ستاشر غرزة عمود بلفة قبل ما نبتدي نشتغل داخل الدائرة لازم نقفلها هقفلها ازاي بيكون عندك على الابره حلقه بسحب الخيط وبخرج منها بسلسله كده بكون قفلت الدائره السحريه شدي خيط البدايه ضيقيها شويه عشان تعرفي تشتغلي جواها آه طيب السلسله دي قفلت لي الدائره السحريه صحيح لكن هي بتقوم معايا كمان بدور تاني وهي بيكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى واحنا بنشتغل غرزه عمود بلفه يعني ارتفاعها تلاتة سلسله دي اول واحده منهم بزود عليها كمان اتنين واحد اتنين هنعتبر الثلاث سلاسل دول اول عمود بلفة موجود معايا نبتدي نشتغل تاني عمود بلف الخيط على الابرة بيكون معايا حلقة ولفيت لفة واحدة ان عمود بلفة واحدة اصبح معانا حلقتين هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة ثلاث حلقات هسحب من حلقتين اتبقوا اتنين هسحب من حلقتين يبقى كده واحد اتنين تلاتة اربعة وبكمل لغاية ما بيكون معايا 16 غرزة عمود بلفة هكمل وارجع له رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده بقى معانا 16 عمود نبتدي نعدهم مع بعض بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 طبعا خيط البداية شديناه جامد قفلنا مركز الدائرة زي ما احنا شايفين في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 هبتدي اقفل فيها بغرزة منزلقة بالشكل ده زي ما احنا شايفين وابتدي اضيف اللون الجديد فوق كل غرزة عمود ببتدي الف الخيط حلقة على الهواء بسحب الخيط من عندها وبقفل عقدة بداية بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة وبشد خيط اللي انا كنت بشتغل بيه وكل الخيوط اللي انا سايباها في الخلف هسحبها معايا وابتدي اشتغل عليها فوق كل غرزة اشتغلتها بشتغل غرزة باف مكونة من اربع لفات هبتدي اسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة الشكل ده واسحب لفوق الف الخيط ادخل من فراغي هو هو اسحب الخيط واسحب واخرج وارتفع لفوق كده واحد تاني مره بلف الخيط بدخل فراغي هو هو اسحب الخيط واخرج اسحب لفوق اتنين تلاته اربعه زي ما احنا شايفين حلقات المعايا على الابره بسحب الخيط واخرج منها كلها وباخد سلسله تاني هكرر دوت لما اروح بقى لبقية الغرز بتاعتي الف الخيط دي تاني غرزة هدخل باخد معايا كل الخيوط اللي خلف على الابرة اسحب الخيط واخرج واحد الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق اتنين تلاتة اربعة كده بقى معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة حلقات هسحب الخيط واخرج من تمانية اتبقوا اتنين هسحب الخيط واخرج منه 
انا ما عملتش ده بالنسبة طبعا للغرزة الاولى لان هي بتكون الاولى بالنسبة لكم وهتكون صعبة شوي لكن طبعا ممكن بامكاننا ان احنا نعمل نفس الخطوة دي ان اسحب واخرج من ثمان حلقات وارجع اسحب واخرج من حلقتين هاخد سلسلة مسافة وارجع اقرر هلف الخيط هدخل فراغي اللي بعده هسحب الخيط وهخرج هسحب لفوق واحد اثنين تلاتة اربعة معي تسع حلقات على الابرة بسحب من تمانية بس يعني بسيب الحلقة الاساسية اطلع معي حلقة والحلقة الاساسية يبقوا اتنين هسحب الخيط واخرج منهم وهاخد سلسلة بكرر دوت على كل غرزة من الغرز الستاشر بشتغل ستاشر غرزة بف زي ما احنا شايفين بعدها سلسلة هكمل السطر بتاعي كله وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني كده خلاص خلصنا السطر رقم اتنين بستاشر غرزة بف فوق كل غرزة غرزة زيها هبتدي فوق اول غرزة بف اشتغلتها بدخل وبقفل بغرزة منزلق ببتدي اغير اللون للون جديد طيب يا رمضة احنا ممكن المربع ده نشتغله كله بلون واحد اه ممكن مفيش اي مشكلة وهيكون جميل جدا كمان هبتدي بقفل عقدة بداية بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة خلاص انا كده الخيط كله اللي كان عندي الجديد والقديم اشتغلت عليه مش باقي غير قطعة بسيطة اهي هبتدي اقصها والخيط خلاص اللي هو الأورنج الطويل ببتدي ان انا اسيب منه عشرة سنتي واقصه بابرة التنظيف انضفه او ان انا ابتدي اقصه بردك في المكان دوت ومفيش اي مشكلة انا كده كده اشتغلت عليه سطر كامل تعالوا بقى نروح نكمل السطر الجديد السطر الجديد بيكون باستخدام غرزة الكلاستر ودي تاني غرزة من الغرز المنتفخ عندنا في الكروشيه عندنا ثلاث غرز منتفخة غرزة الباف غرزة الكلاستر غرزة البوب كورن اللي هي غرزة الفشار هسحب بغرزة منزلقة لغاية ما اروح للسلسلة لاني ما بشتغلش فوق غرز البف خالص انا بشتغل فوق السلسلة اللي ما بين كل غرزة بف وبف هنبتدي نرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة غرزة الكلاستر مكونة من تلاتة عمود بلفة هعتبر التلات سلاسل دول هم اول عمود بلفة موجود معايا وبعد كده هلف الخيط هدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج معايا تلات حلقات هسحب من حلقتين وخلي الحلقة ايه الاخيرة مش هسحبها دلوقتي هلف الخيط هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج هسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيره كده بقى معايا الحلقه اللي هي حلقه العمود الاول والثاني والثالث هسحب الخيط منهم كلهم وهاخد سلسلتين واحد اتنين طيب ده بالنسبه للغرزه الاولى تعالوا بقى نشوف بقيه الغرز اللي جاي هي اللي هتكون شغلنا كله زيها هلف الخيط انا كده معايا حلقه اساسيه باستثناء التلات حلقات اللي انا هبتدي اشتغلهم دلوقتي آه اول غرزه بيكون معايا الحلقه الاساسيه هي هي حلقه اول عمود عشان ناخد بالنا بلف الخيط مرة بدخل فراغ التاني فوق السلسلة اسحب الخيط واخرج بسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحلقة الاخيرة هسحب الخ... الف الخيط هدخل فراغي هسحب الخيط واخرج نسحب من حلقتين ونخلي الاخيرة ده تاني عمود تالت عمود بلف الخيط بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيرة اصبح معي حلقة اساسية تلات حلقات تلات اعمدة اللي انا اشتغلتهم لغاية اخر حلقة ما سحبتهاش هسحب الخيط واخرج من التلاتة زي مع بعض زي ما احنا شايفين وسلسلتين مسافة بكرر بلف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج اسحب من حلقتين وخلي الاخيرة اسألف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج هسحب من حلقتين وخلي الحلقة الاخيرة وهكذا العمود رقم تلاتة معاكي تلات حلقات نلف الخيط ونخرج منهم التلاتة وبعد كده نعمل سلسلتين واحد اتنين زي ما احنا شايفين وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل فوق كل سلسلة تقابلني بشتغل غرزة كلاستر مكونة من تلاتة عمود لفة ممكن نزودهم لأربعة والخمسة عمود داخل الغرزة الواحدة بكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نشتغل اخر سطر مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر طيب يا رندا انتي قلتي في البداية هنكون مربع ايوه هما اول تلات سطور بيكونوا شكل دائري وبعد كده بنبتدي نكون في السطر الاخير المربع بتاعنا بنبتدي بس قبل نقفل السطر بتاعنا فوق اول غرزة كلاستر بمنزلقة وهبتدي بقى اضيف اللون الجديد بتاعي بسحب من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة وابتدي هروح بمنزلقة لغاية السلسلتين لاني ما بشتغلش على الغرز اللي هي غرز الكلاستر آه فراغ هنكون فيه زاوية مكونة من تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بلفة وتلات فراغات بيكونوا بس تلاتة عمود بلفة يعني مرة واحدة واحد اتنين تلاتة سلسلة وهعتبرهم عمود واكمل كمان عمودين كده اتنين تلاتة 
هاخد سلسلتين واحد اتنين انا كده التلاتة عمود دول بعتبرهم مرة واحدة هكمل كمان مرة بتلاتة عمود تاني في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة زي ما احنا شايفين وبعد كده باخد سلسلة هروح للفراغ اللي بعده اشتغل واحد اتنين تلاتة عمود زي ما احنا شايفين كده اشتغلت مرة واحدة الزاوية بشتغل فيها مرتين يعني تلاتة عمود وتلاتة عمود ما بينهم سلسلتين سلسلة مسافة وممكن سلسلة المسافة دي ما ناخدهاش على فكرة آه نستغنى عنها وبس عشان انا باخدها معاكم عشان اماكن التشبيك بتكون في المكان ده طريقة تشبيك وحدتنا النهاردة باستخدام طريقة تشبيك مربع الجراني وموجودة في اكتر من فيديو عندنا على القناة من طرق التشبيك للي حاب يتابعها اتمنى ان هي تنول اعجبكم هبتدي هنا كمان تلاتة عمود ده تاني فراغ بشتغل فيه مرة واحدة اثنين تلاتة وسلسلة ونروح تالت فراغ بشتغل فيه تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة وسلسلة طيب الفراغ اللي جاي بقى هنبتدي تاني نكرر هنشتغل تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ واحد اثنين تلاتة اثنين سلسلة واحد اثنين عشان دي تديني شكل الانحناء عشان نروح للجهة التانية واحد اثنين تلاتة زي ما احنا شايفين بصوا الشكل ابتدى يتحول معايا لشكل مربع مش دائري نكمل ثلاث فراغات الجايين بشتغل فيهم تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود وما بين كل مكان بشتغل فيه ومكان اللي بعده باخد سلسلة مسافة واحد اثنين تلاتة سلسلة واحد اثنين تلاتة سلسلة واحد اثنين تلاتة سلسلة وهيقابلني الفراغ اللي جاي هيكون فراغ فيه زاوية يعني بشتغل فيه ايه بشتغل فيه تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود وارجع تلات فراغات بشتغل فيهم تلاتة عمود تلاتة عمود تلاتة عمود وهكذا بقرر بقى اللي احنا اشتغلناه لغاية ما بوصل لنهاية السطر هكمل وارجع لكم نشوف وحدتنا مع بعض في النهاية شكلها رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين في نهاية السطر بنبتدي نقفل بمنزلقة هسيب بصوا تلات سلاسل ارتفاع واروح لأول غرزة اشتغلتها واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده واسحب خيط واخرج من الحلقة اللي على الابرة باخد ايه عشرة خمستاشر سنتي وبعد كده اقصه بابرة التنظيف بنضف ايه خلف الشغل وحدتنا مش بس ممكن نشبكها بطريقة مربع الجراني لا احنا ممكن كمان نشبكها بطريقة غرزة المنزلقة او بالخيط وبالابرة او باستخدام غرزة الحشو اللي بتكون بارزة طبعا للامام بكده بكون وصلت معاكم آه لنهاية الفيديو كل طرق التشبيك اللي اتكلمت عنها موجودين كل واحدة فيهم ليها فيديو خاص ليها على القناة اتمنى ان هم ينولوا اعجبكم اذا حابين ان احنا نعيد كل طرق التشبيك اكتبولي وانا من عناية الاثنين وعلى راسي من فوق دي كانت وحدتي النهاردة وحدة سهلة وبسيطة للبنات اللي دايما المبتدئات بيطلبوا مني وحدات سهلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت بحاول ارضاء جميع الازواق بان احنا نقدم موديلات بسيطة وسهلة يمكن نعرفها قبل كده لكن طبعا بالنسبة للبنات المبتدئات هم لسه اول مرة يشوفوها واول مرة ان هم يتعلموا يشتغلوها اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة على الكل وكمان تنول اعجبكم وكمان احنا بنشتغل موديلات كتيرة ضخمة وفيها شغل كتير يمكن بالنسبة للبنات المبتدئات بتكون صعب عليهم تطبيقها شوي فضل الله يصورها ما تنسوش بقى اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته